Ας θυμίσουμε τον Κύριο με αυτό το εδάφιο, πρώτη χρονικό 28-20. First Chronicles. Πρώτη, πρώτη χρονικών. Chapter 28 and verse 20. 28-20. And this is a verse we prayed for you. Και αυτό είναι ένα εδάφιο που προσεύχομαι για σας. First Chronicles 28, verse 20. And David said to Solomon, his son, Be strong and of good courage and do it. Fear not, nor be dismayed. For the Lord God, even my God, will be with thee. He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work of the service of the house of God. Και είπε ο Δαβίδ προς Σολομόντα τον Ιόν αυτού, εν δυναμού και ανδρίζου, και εκτέλει, μη φοβού, μη δεπτοηθείς, διότι Κύριος ο Θεός, ο Θεός μου, θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ούτε σε εγκαταλείψει, έως ούτε λιώσεις απάν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Amen. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. We've said the other time, είπαμε τις προάλλες, that God is with us, ότι ο Θεός είναι μαζί μας, not just for any reason, Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, απλά οποιονδήποτε, but uh, neither also for no reason. Ε, ούτε επίσης για, για κανένα λόγο. He is with us definitely for a reason. Είναι μαζί μας για κάποιο σκοπό. You see, once saved, always saved, they say, it doesn't matter what you say, what you do. Βλέπετε αυτοί που πιστεύουν στο μια φορά σωσμένο για πάντα σωσμένο λένε ότι δεν έχει σχέση το τι θα κάνει και το τι θα πει. Η σωτηρία σου είναι αθήκτη. Κανένα δεν μπορεί να την αγγίξει ακόμα και αν θέλει να τη χάσει, δεν πρόκειται να τη χάσει. Αλλά ακούστε το τι λέει ο λόγο του. Μα έχουμε ήδη δώσει το τι λέει Said to Israel through Joshua, through through Moses. We told you what God said to Israel through Josh to to, uh, to Israel through Joshua. What God said to Joshua directly, Amen. He said, "I will be with you." And then, and then he, the same God who said, I will not leave you, in Joshua 1.9, in Joshua 7.9 and up to 11.12, he says, at the, I think it's verse 12 that says, I will no longer be with you. Δεν θα είμαι πλέον μαζί σου. Because there is sin in the camp. Επειδή υπάρχει αμαρτία στο στρατόπεδο. And we know that what happened. Και γνωρίζουμε το τι είχε συμβεί. The Lord was not with him for as long as there was sin in the camp. Ο Θεό δεν ήταν μαζί του για όσο χρονικό διάστημα υπήρχε η αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο. How many of you want an explosion, really, an explosion of God's power amongst us? Πόσοι από εσάς θέλετε μια έκρηξη της παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας. First of all, Πρώτα απ' όλα, in order for this to happen, για, να γίνει, για να συμβεί αυτό, sin has to leave the camp. η αμαρτία πρέπει να φύγει από το στρατόπεδο. That's our problem. Αυτό είναι το πρόβλημα God wants to bless us. Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. God still wants to have an outpouring like never before. Ο Θεός θέλει να έχει, να έχει, Εκχύση. να εκχύσει τη... Το πνεύμα του, την παρουσία του πάνω μας όπως ποτέ προηγουμένως. Αλλά εμείς επιμένουμε στην αμαρτία μας. Δικαιολογούμε την αμαρτία μας. Λέμε δεν πειράζει, ο Θεός καταλαβαίνει. And therefore we have people that live in revival, personal revival. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ανθρώπους που ζουν σε προσωπική αναζωπήρωση. Amen. 
I live in personal revival. I'm telling you this. I live in personal revival since I received the Lord Jesus in my heart. Ζω σε προσωπική αναζωπήρωση, σας το λέω αυτό, από τη στιγμή που δέχτηκα τον Ιησού στην καρδιά μου. And especially after I was baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Και ειδικά όταν είχα βαφτιστεί στο νερό με τις αποδείξεις. Στο πνεύμα του Άγιο. Στο πνεύμα του Άγιο με αποδείξεις της γλώσσας του πνεύματος. Amen. Amen. And uh, there may be a few days of exception, but the, for the most part, I live in revival. And I'm sure some of you do too. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από σας επίσης. And I'm not saying this to compare me with anybody or you with somebody else. Και δεν το λέω αυτό για να συγκρίνω τον εαυτό μου με κάποιον άλλον ή εσάς μαζί με κάποιον άλλο. Let me say it once and for all. I said it many times, but let me say it again. Αλλάστε μου να σας το πω μια φορά και για πάντα. Amen. I've said it many times. Oh. Παρόλο που το έχω πει πολλές φορές. The Bible says if we compare ourselves to ourselves and to others. Η αγία γραφή μας λέει ότι αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον εαυτό μας. This is foolishness. Amen. So we don't want to be fool. We want the Lord. We wholeheartedly need revival. But I, I will lay it before you clearly. And trans, with transparency. And I will tell you, we will never have the, have the revival that God intends for us to have. Unless we first judge ourselves, repent of our sin, and do not tolerate sin amongst us. This is how it goes in Acts 2. Verse 1. Verse 1. Και ότι ήλθε η μέρα της πεντηκοστής της Αναβαντές, τσακωμένοι μεταξύ τους, με προβλήματα, ο καθένας τετραβάνε το δρόμο του, ο καθένας δικαιολόγωσε τις αμαρτίες του. When the day of Pentecost was fully come, everybody was together in one accord. Omothimadon, όχι με τον ίδιο θυμό. Omothimadon means everybody together in one accord. Omothimadon σημαίνει όλοι μαζί ενωμένοι με μια ψυχή, με μια καρδιά. Αυτό είναι one spirit. Ένα πνεύμα. One, the Bible says in 1 Corinthians 1.10. Η Αγία Γραφή λέει στην 1 Κορινθίους 1.10. Paul says we should all speak the same thing. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι μας πρέπει να λέμε το αυτό. Have the same mind να έχουμε τον ίδιο νου and be of the same spirit. και να είμαστε του ίδιου πνεύματος. If God finds us one time like that, Αν ο Θεός μας βρει μια φορά έτσι there you will find the biggest revival ever. εκεί θα, δείτε, θα βρείτε τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. That's why somebody said we, we have to we try to produce false fire because there is no fire. But to God be the glory. Amen. Praise God for the genuine fire in genuine believers that love the Lord no matter what. And let me tell you after the grace of God goes for so long, so far, αφού η χάρη του Θεού reaches a point, something will happen. There will be a great shaking. So that the faithful remnant will burst in a genuine revival. Amen. I want these moments. 
Praise the Lord. Amen. Amen. This means people are prepared to come to the house of God. Amen. You know, one one of the sins of one of the uh, those mentioned in the Bible that I, I, I talked to you about at the conference. He said he didn't prepare his heart to seek the Lord. And that was a sin against God. Who of us went before the Lord and said, Lord, I repent because I didn't prepare my heart to seek you. Can you imagine if we prepare our hearts? If he finds us together in one accord, that's the end of lukewarmness in the body of Christ. Αυτό είναι το τέλος της κλιαρότητας μέσα στο σώμα του Χριστού. I told you how John Wesley said. Σας είχα πει για το πώς ο John Wesley. An advice to the preachers. Είχε δώσει μια συμβολή στους συμβολή στους κυρικές. And he said. Και είπε. Every preacher ought to close himself in his closet. Κάθε κυρίκας πρέπει να κλείσει τον εαυτό του στο ταμείο του Until he burns with the fire of God Ούτως ώστε να αρπάξει φωτιά με το πνεύμα του Θεού And then go up the pulpit, the platform Και τότε να ανέβει στον άμβονα And let everybody see him burning Και όλοι να μπορούν να τον δουν ότι καίγεται με τη φωτιά του Κυρίου Let me add something to what John Wesley said Ας θέμε να προσθέσω κάτι σε αυτό που είχε πει ο John Wesley I suggest not only the preacher, but every one of us closes themselves in their closets until they burn with the fire of the Holy Ghost. And come so that the preacher sees you on fire. So that your brother sees you that you're on fire. Oh, it's time to break every dependence on a human arm because we bring a curse upon us. Amen. We have to trust the Lord. And be an inspiration to our brothers and sisters to seek the Lord. God is not with us for no reason. Η απλώσια δεν είναι μαζί μας χωρίς λόγο. Or for just whatever reason. God is with us for a purpose, for a reason. And what's the reason? I just bless you with this verse, 1 Chronicles 28, 20. And David said to Solomon, The Lord God, even the, my God, will be with thee. Κύριος ο Θεός, ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου. He will not fail thee nor forsake thee. Δεν θέλει σε αφήσει ούτε σε καταλήψει. Until thou hast finished all the work of for the service of the house of the Lord. Εως ούτε λιώσεις απάν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. You will have the pressure to give it up. Θα έχεις την πίεση να τα παρατήσεις. Amen. You and me, everybody. Εσύ και εγώ και ο καθένας μας. There is not a single person that has not been tempted to in giving up. And if you haven't, uh, if you haven't been tempted to give up, it means you haven't started up yet. <laughs> so if you're really a born again believer, this is not a sign to disappoint you. Amen. But it's a sign to see that you are a real person going through real temptations and real fire. 
You go through fire, difficulties, and you're like everybody else. Amen. So we should encourage ourselves in the Lord. This is my assurance. And I pray it will be to you today. My assurance is for as long as I stand on my post. For as long as I follow and keep on continuing. For that long, the Lord will be with me. Until I finish the work of the Lord. I will not leave my post. Listen to this. The only person that shouldn't leave his post is not only the pastor. Ο μόνος άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να αφήσει τη θέση του δεν είναι μόνο ο ποιμένας. You should even, you should also shouldn't leave your post. Αλλά επίσης και εσύ δεν θα έπρεπε να αφήσεις τη θέση σου. Amen. Αμήν. Everybody is called to stay where you're planted. Ο κάθε ένας από μας έχει καλεστεί να παραμείνει εκεί που έχει φυτευτεί. Amen. And we should encourage ourselves in difficult times. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εαυτούς μας σε δύσκολους καιρούς. Amen. Especially between Christians. Ε... A couple that are Christians. Amen. It means that uh, you will go through many difficulties. It will not only be romance in marriage. It will be tough times. Paying bills you can't pay. Θα πρέπει να πληρώσεις λογαριασμούς, αλλά δεν μπορείς. Financial pressure. Οικονομική πίεση. Social pressure. Κοινωνική πίεση. Pressure from everyone and everyone around you. Πίεση από τον καθένα που βρίσκεται γύρω σου. But be encouraged not to give up because not giving up is your assurance. Αλλά να εθαρρύνεις ή να μην τα παρατάς, γιατί όταν δεν τα παρατάς, εκεί ακριβώς είναι η ασφάλειά σου. It is my assurance that as long as I remain in my post, είναι η ασφάλειά μου ότι η ασφάλειά μου βρίσκεται στο για όσο χρονικό διάστημα παραμείνω στη θέση μου. Amen. No matter how many times I fall down, you are allowed to fall down. Listen to this. You are allowed to fall down. Amen. You are allowed to fall down in your post. If you stand in your post and you fall down by the power of God, you will get up again. If you're outside your post, you are out of reach for help and rescue. Amen. But for as long as I, I fall, I get up. I fall, I get up. If I fall in my post, the Lord will pick me up again. Oh, the only reason I'm not, I'm not falling is that because he's keeping me. I'm not a puppet of men, but I'm a puppet of God. If he cuts the strings, that's who I am. But you see, he holds me. Amen. I cannot take any credit because I'm standing. By the grace of God, I am who I am. Amen. Praise the Lord. So until thou has finished all the work, not some of the work, all of the work of the service. In the house of God. So this does not apply for isolated people who stand alone and say, I do the work of the Lord. Amen. Amen. 
No, you do the work of God in the house of God. Amen. Amen. Oh, I just saw a new research by John Barna. Who is a Christian? Who is the best Christian researcher? Who is a Christian researcher? Who is a Christian researcher? I think he's the best, he's the top. <laughs> But he's not the best theologian. That's why they have to stay where the Lord puts them. He doesn't believe in church. Church is everywhere. In the bar, I mean, uh, not uh, the kind of bar that is just the counter serves food. It's a I'm talking about bars that serve alcohol and all of this stuff. And restaurants everywhere. And uh, he had a research that came out. Fifty-one percent, more than half. Of Christians. Don't consider going to church part a needed part of their spiritual growth. Then theorun don't be yenu ne eklesia meros tis pneumatikis tus anaptixis. So you see, we are literally in the last days. More than eighty percent declare to be Christians. In the United States, yet by statistics again, measured by Bible standards, less than 10% are really, really born again. So I found out I no longer go with the multitudes. I go with the faithful remnant. It's going to be just a few brothers and sisters. That's what Jesus said. We want to avoid it. We, all, we do everything we can to avoid it. I did it also. But narrow is the gate. And few are finding it. And in the last days, the love of many, 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 many shall grow cold. And blessed is the man who will go to the very end. Judgment starts from my house, saith the Lord. We have to encourage ourselves. Because if you depend on seeing the many people, then whatever the many do, you will do too. But when you lean upon Jesus, You will say, no matter what's going on around me, I will keep my faith in the Word of God. I will not change my biblical standards for the sake of this world. Holiness is holiness. Israel is to be blessed by God's people. Ο Ισραήλ θα ευλογηθεί από τους ανθρώπους του Θεού. A Christian should take a stand against abortion. Ένας χριστιανός πρέπει να πάρει θέση ενάντια στις εκτρώσεις, ενάντια στην ομοφιλοφιλία, ενάντια στο ουδέτερο φύλλο. Είναι ευδέλιγμα για τον Κύριο. The Bible says in Genesis, in the beginning God created man and woman. Ο Κύριος λέει στην Αγία Γραφή, στη Γένεση, εν αρχή ο Κύριος δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα. Of course there is corruption, sin, sicknesses and diseases. Φυσικά υπάρχει διαφθορά, αμαρτία, αρρώστια. But surely God didn't create a third sex. 
Αλλά βεβαιότατα ο κύριο δεν δημιούργησε ένα τρίτο φύλλο. You're either a man or a woman. Είσαι είτε άντρα ή γυναίκα. Little children Μικρά παιδιά are confused beyond measure. Βρίσκονται σε σύγχυση. There is a Canadian couple. Υπάρχει ένα ζευγάρι Καναδών. They have a boy. Που έχουν ένα αγόρι. Clearly a boy. Σε κάθαρα είναι αγόρι. And they say because they are sick in their mind. Και λένε επειδή είναι αρρωστημένοι στο μυαλό. They say. Λένε. We will let our child grow and choose for. I don't know for he for for itself. Και θα αφήσουμε, ε, λένε ότι θα, αυτοί θα αφήσουν το μικρό αγόρι τους να αποφασίσουν αν θέλει να είναι αγόρι ή κορίτσι. We live in the last days. Ζούμε στις τελευταίες μέρες. We passed Sodom and Gomorrah. We are worse than that. Έχουμε ξεπεράσει τα Σόδωμα και τα Γομορά. Είμαστε χειρότεροι. Jesus is coming very, very, very soon. Ο Ιησούς έρχεται πολύ, πολύ σύντομα. And we should prepare ourselves. Και θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας. We should be very compassionate with the sinners. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συμπονιατικοί με τους αμαρτωλούς. Amen. Very forgiving. Πολύ συγχωρετικοί. But not tolerating sin nor justifying sin. Αλλά δεν θα ανεχτούμε την αμαρτία και δεν θα την δικαιολογήσουμε. What did Jesus said say to the woman that was caught in adultery? Τι είχε πει ο Ιησούς στη γυναίκα που είχε πιαστεί να πράττει μηχεία. He said to her, "Go, and it doesn't matter what you do. Don't feel any condemnation." Πηγαίνει και δεν έχει σχέση το τι κάνεις. Μην νιώθεις κατάκριση. Go. I don't judge you either. Go. Δεν σε κρίνω. Πηγαίνει. But sin no more. Δεν σε κρίνω. Πηγαίνει, αλλά μην αμαρτάνεις πλέον. You know what Jesus said to a paralyzed person? Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς σε ένα παράλυτο άνθρωπο; A paralyzed person. Σε ένα παράλυτο. Go and sin no more, lest anything worse than this happens to you. Πήγαινε και μη αμαρτάνεις πλέον, για να μην συμβεί κάτι χειρότερο από αυτό σε σένα. All of those false grace teachers out there. Ε, όλοι από αυτούς που διδάσκουν η ψεύτικη χάρη εκεί έξω. All of them. Όλοι τους. Surely they don't have Jesus as their example. Σίγουρα όλοι τους δεν έχουν τον Ιησού σαν παράδειγμα τους. They, they, they don't follow what Jesus did. Δεν ακολουθούν αυτό που ο Ιησούς έκανε. Read your Bibles. Διαβάστε τις γραφές σας. And do exactly what Jesus did. Follow the example of Jesus. Και κάντε ακριβώς αυτό που ο Ιησούς έκανε. Ακολουθήστε το παράδειγμα του Ιησού. Amen. Αμήν. Until you finish the work of the service of the house of God. The Lord is, is going to be with you. But if you take off, He's not with you. Then after they took sin out of the camp, the Lord was, was with them powerfully again. The latest example we had, Tatiana Mas. Το τελευταίο παράδειγμα που είχαμε, η Τατιάνα μας. You know, I refer to Tatiana so many times. Ξέρετε, αναφέρομαι στην Τατιάνα πολλές φορές. Not to puff her up. Όχι για να τη φουσκώσω. And the other day I said, Tatiana, I'm saying this to you. I said to her personally, not to puff you up. Και τις προάλλες εσείς είχα πει, Τατιάνα, τα λέω αυτά όχι για να σε κάνω υπερήφανη. She said, puff with what? Like I'm flat, my. I perifania. What is pragma? I'm a bipedu. Ask her. Why don't you ask her? Rotista, te miate dondi rotate. The Lord was with her. O kirios itan mazitis. For eight, the Lord was with her. O kirios itan mazitis. When she backslid. Allah otan apostatise. Ask her. Rotista, te. Well, I'm sure she felt that God was still dealing with her. Είμαι σίγουρος ότι ένιωθε ότι ο Κύριος ακόμη ασχολείται μαζί της. Challenged her. Την προκαλούσε. Της έκανε πρόκληση. Για να επιστρέψει. Για να επιστρέψει. But I'm sure God was not with her. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος δεν ήταν μαζί της. As the prophet said to the king of Judah. 
όπως είπε ο προφήτης στον βασιλιά του Ιούδα. When the king asked him why the Lord is not with us. Όταν ο ίδιος ο βασιλιάς τον είχε ρωτήσει γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μας. The Lord is not with you because you are not with him. Του απάντησε ο Θεός δεν είναι μαζί σου γιατί εσύ δεν είσαι μαζί με τον Θεό. came back. Τώρα που επέστρεψε στον Κύριο, Ask her if the Lord is with her. ρωτήστε την αν ο Κύριος είναι μαζί της. Not only with her, in her. Όχι μόνο μαζί της, αλλά μέσα της. And I pray you continue like that. Και προσεύχομαι να συνεχίσεις έτσι. In Jesus name. Στο όνομα του Ιησού. He say, my daughter may come and say, why do you mention Tatiana so much? Η κόρη μου μπορεί να έρθει και να πει, γιατί αναφέρεις την Τατιάνα τόσο πολύ. No, on the opposite. Όχι, αντίθετα. She loves it. Την αγαπά. Because she loves Tatiana. Because she loves Tatiana. Επειδή αγαπά την Τατιάνα. And and we 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 are not jealous of somebody else's blessing. Then eh, then you must zilot ipi otan gapkos lavani tin evlogia tu. We are so rejoicing with everybody's blessing. Αλλά χαιρόμαστε με την ευλογία. You know what I'm waiting? The next one to come. Ξέρετε τι περιμένω; Την επόμενη ευλογία να έρθει. And then Tatiana will say, Pastor, why don't you speak to me about me anymore? Και τότε η Τατιάνα θα πει, Κύριε. No, no, I think Tatiana will say, Praise God! Hallelujah! The line is moving! Your turn is next! Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Η σειρά του παιδιού σου, η σειρά του επόμενου να επιστρέψει στον Κύριο. In Jesus' name. The reason the Lord will never leave us nor forsake us. Ο λόγος που ο Κύριος ποτέ δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Is not to serve ourselves. Δεν είναι για να για να επιρετήσουμε τον εαυτό μας. And our will. Και το δικό μας θέλημα. But it is to finish. All the work for the service of the house of the Lord. I have fought the fight. I have finished the race. What remains is the crown of glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. You know what the big Satisfaction and fulfillment is. Ξέρετε τι μεγάλη ικανοποίηση και εκπλήρωση. Ικανοποίηση και εκπλήρωση είναι. To say I've done everything the Lord had me do in the house of the Lord. Να μπορείς να πεις έκανα αυτό που ο Κύριος με ήθελε να κάνω όλο το έργο μέσα στον νικό του Κυρίου. And then the rest of your life from the time you finish the work. Και τότε το υπόλοιπο της ζωής σου από τότε που έχεις τελειώσει το έργο comes, μέχρι να έρθει ο Ιησούς είναι να, παρα, να περιμένεις το στεφάνι της δόξας. Ο Ιησούς έρχεται πίσω και περιμένεις το στεφάνι της δόξας. Δεν είναι αυτό εγωιστικό. No, Όχι, διαβάστε τις γραφές σας. See what happens after we are found before the presence of the Lord after the rapture. Δέστε τι συμβαίνει όταν βρίσκουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο βήμα του Χριστού μετά την αρπαγή. Everybody bows before God Almighty and says, Holy, Holy, Holy. Όλοι γονατίζουν μπροστά στον Κύριο και λένε, Άγιος, Άγιος, Άγιος. And then you take the crown He puts on you. Και τότε παίρνει το στεφάνι και το βάζει στο κεφάλι σου, που έβαλε στο κεφάλι σου. And you throw it at His feet. Και του το ρίχνεις στα πάλι στα πόδια του. Even what he rewarded you with, you want to give it back to him. Ακόμα και αυτό που σε έχει επιβραβεύσει θέλεις να του το δώσεις πίσω. And you say, Lord, you are just enough. Και λες, More than enough. Κύριε, εσύ είσαι περισσότερο από επαρκής. There has to be persistence, though. Πρέπει. Επιμονή. Πρέπει να πρέπει να υπάρχει επιμονή. To finish your race. Για να τελειώσεις τον αγώνα σου, τον δρόμο σου. Let me give you an illustration. Ας τέμενα σας δώσω. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια απικόνιση. Somebody saw a stone cutter. Κάποιος είδε. Κάποιον μπούκοβε πέτρες. Κάποιον μπούκοβε πέτρες. Hammering away at a rock a hundred times. Και χτυπούσε τον βράχο εκατό φορές. 
without so much a crack showing on the rock. Χωρίς να υπάρχει ούτε μία σχισμή, ένα ράγισμα πάνω στον βράχο. The hundred and first time when he blowed his hammer and the whole rock split in two. And then he said, I know it was not this one blow of my hammer the hundred and first. Δεν ήταν αυτή η μία φορά, η κατοστή πρώτη φορά που χτύπησα τον βράχο that broke the rock. που έσπασε τον βράχο It was the hundred before that ήταν οι εκατό προηγούμενες that gave the way to the hundred and first. που έδωσαν το βάρος στην εκατοστή πρώτη you may work in the house of the Lord. Μπορεί να εργάζεσαι στον οίκο του Κυρίου you may continue working and sing nothing. Μπορεί να συνεχίζεις να εργάζεσαι στον οίκο του Κυρίου και να μην βλέπεις τίποτα. You may evangelize your relatives and see nothing happening. Μπορεί να ευαγγελίζεις τους τους συγγενείς σου και να σκέφτεσαι μα τίποτα δεν συμβαίνει. And then you give up. Και τα παρατάς. And say nothing happened. Και λες μα αφού τίποτα δεν έγινε. Don't say nothing happened. Μην πεις τίποτα δεν έγινε. It's been happening all along by the power of God. Συμβαίνει ήδη δια της δυνάμεως του Ιησού. The Bible says what is his word like. Η Βίβλος λέει πως μοιάζει ο λόγος του. Amen. It is like a hammer that that crushes the rock. Μοιάζει σαν ένα σφυρί που σφύρα συντρίβουσα τον βράχο. It's like the fire that burns everything up. Σαν φωτιά που κατακαίει τα πάντα. This is the word of God. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Keep on giving it to your relatives. Συνέχισε να τον δίνεις στους συγγενείς σου. You might have reached 89, 90. Μπορεί να έχεις φτάσει στο 99 φορές, 90 φορές. 99, 100. 100 φορές. Don't stop there. Give another blow and let it be the hundred and first. Μισά ματίσεις εκεί, δώσ' τον ακόμα μία φορά, κάντε σε κατό μία. The rock will split open. Ο βράχος θα σχιστεί. It will be crushed because of the previous one hundred beatings. Θα συντριφτεί εξαιτίας των προηγούμενων εκατόν. Don't give up. Μην τα παρατάς. Give it one more chance. Δώσ' το ακόμα μία ευκαιρία. After you've given it one more chance. Και αφού του έχεις δώσει ακόμα μία ευκαιρία. Give it another chance. Δώσ' το ακόμα μία. And after you've given it another chance, give it another chance. Και δώσ' το ακόμα μία ευκαιρία. Because it is not by power, not by might, but it is by the Spirit of the Almighty God. Διότι δεν είναι δια, ούτε δια δυναμεός, ούτε δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Θεού. Somebody shout hallelujah. It might be something else. Keep on beating it with the word of God. In prayer. Until the hundred and first blow. An elderly lady was once asked by a young man in her church. Who has grown, had grown weary in the fight. Που είχε κουραστεί στον αγώνα της πίστης. Whether he ought to give up the struggle or not. Την είχε ρωτήσει λοιπόν αν θα πρέπει να τα παρατήσει ή να συνεχίσει. He said I'm beaten every time. Και της είπε... Πάντοτε η Τόμε. Πάντοτε η Τόμε. I'm beaten every time. He said... And then I feel I must give up. Did you ever notice? She replied. Smiling to the troubled face of this young man. That when the Lord told the discouraged fishermen. Όταν ο Κύριος είχε πει στους απογοητευμένους ψαράδες to cast their nets again one more time να ρίξουν ακόμα μία φορά τα δίχτυά τους it was right in the same spot around the boat ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήταν προηγουμένως that they had been fishing all night είχες λοιπόν προσέξει ότι έπρεπε να ρίξουν τα δίχτυά τους ακριβώς στο ίδιο σημείο που ψάρευαν όλο το βράδυ but Jesus didn't say give up he said put the net 
from the other side. Ο Ιησούς λοιπόν δεν τους είχε πει πάρε τα τέτα αλλά τους είπε ρίξε το δίχτυ σας στην απέναντι One more time, give it a chance. Ακόμα μια φορά, δώσε του ακόμα μια ευκαιρία. And Peter the experienced fisherman. Και ο, ο Πέτρος, ο, ο έμπειρος αυτός ψαράς. The professional one. Ο επαγγελματίας. He said, είπε, Lord, I'm tired, I don't know why, but at your word I'll do it again. Ο Πέτρος λοιπόν ο Ευαγγελματίας Ψαράς είπε Κύριε είμαι κουρασμένος και δεν γνωρίζω το γιατί αλλά επειδή εσύ το ζήτησες εγώ θα το κάνω. Somebody said it is important to start right. Κάποιος είχε πει είναι σημαντικό να αρχίσει σωστά. But it is imperative to finish well. Αλλά είναι επιτακτικό να τελειώσεις καλά. I'm saying this again. Το λέω ξανά. It is important you start right. Είναι σημαντικό να αρχίσεις σωστά. But it is absolutely imperative that you finish well. Let me tell you out of my own 30 year plus experience in the ministry and in, in the Lord Jesus. I see Christians the more they come to their end of life Βλέπω ότι οι χριστιανοί όσο πλησιάζουν προς το τέλος της ζωής τους Instead of getting more serious Αντί να βαρεύουν τη σχέση τους με τον Κύριο They get lukewarm and more lukewarm and more lukewarm Αρχίζουν να χλιαρεύουν Πιο πολύ να χλιαρεύουν και πιο πολύ να χλιαρεύουν They start having other interests Αρχίζουν να έχουν άλλα ενδιαφέροντα God will not accept any competition brother and sister Come back to Jesus today Ο Κύριος δεν ανέχεται οποιοδήποτε ανταγωνισμό αδελφοί μου και αδελφές μου Επιστρέψετε πίσω στον Κύριο And this false gospel Και αυτό το ψεύτικο Ευαγγέλιο Oh you're just fine my brother my sister You're just fine Είσαι μια χαρά αδελφέ μου και αδελφοί μου Είσαι μια χαρά That's a lie from men pleasers preachers αυτό είναι ένα ψέμα από ανθρώπους που θέλουν να ευχαριστούν ανθρώπους. You're not just fine and I'm not just fine. Δεν είμαι μια χαρά και δεν είσαι μια χαρά. We may think we're fine. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. At the top of my spiritual life, believe me, at the top level of my spiritual life. Στην κορυφή της πνευματικής μου ζωής. Whenever I went before the Lord. Όσες φορές πήγαν μπροστά στον Κύριο. I didn't see the glorious anointing on me in the glorious... Man of God. Δεν είδα τον ένδοξο. Τον ένδοξο άνθρωπο του Θεού, το χρισμένο άνθρωπο του Θεού. I saw my sin. Αλλά είδα την αμαρτία μου. I saw where I should repent. Είδα που έπρεπε να μετανοήσω. This is the true gospel. Αυτό είναι το αληθινό ευαγγέλιο. Don't tickle the ears of anybody. Μην γαργαλίζεις τα αυτιά, μην γαργαλίζεις την ακόη Read the Bible Διαβάστε τη γραφή Every case, Ezekiel Σε κάθε περίπτωση, Ezekiel Isaiah Ισαΐας Peter Πέτρος John Ιωάννης Every time they face God They fell on their faces like dead people Κάθε φορά που αντίκριζαν την παρουσία του Θεού Επέφταν στα γόνατα του σαν νεκροί άνθρωποι Peter said I am a man of unclean lips Lord away from me ο Πέτρος είπε, Κύριε, είμαι άντρας ακαθερτών χιλέων, μην είναι μακριά μου. Γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω χριστιανού που λένε, καθώς έκαναν κάτι καθημερινό και Some other people. Και διασκέδαζα με άλλους ανθρώπους. The Lord told me, and I told him, and the Lord told me, and I told him, and the Lord told me, and I told him, and the Lord told me. Ο Κύριος μου είπε και εγώ του είπα. Ο Κύριος μου είπε και εγώ του είπα. Take this sin, sin away from your life. Πάρε αυτή την αμαρτία μακριά από τη ζωή σου. Do not take the holy name of God in vain. Μην παίρνεις το όνομα του Άγιου Θεού επιματέως. Shake every time you say God spoke to you and say, I believe God spoke to my heart. Να τρέμεις κάθε φορά που λες ο Κύριος μου είπε να λες πιστεύω ότι ο Κύριος μου είπε μέσα στην καρδιά μου. Nobody felt comfortable in the presence of the Lord. Not even in the New Testament. Κανένας δεν αισθανόταν άνετα μέσα στην παρουσία του Θεού ούτε ακόμα και στην Καινή Διαθήκη. Isaiah said, Lord, Lord, I'm a man of unclean lips. Isaiah said, Lord, I'm a man of unclean lips. Isaiah said, Lord, I'm a man of unclean lips. Isaiah said, Lord, I'm a man of unclean lips. Isaiah said, Lord, I'm a man of unclean lips. Και ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο από το ουράνιο αγιαστήριο. Coal, πήρε ένα κάρβουνο. Και το έβαλε στο στόμα του. 
Now he'll not do the same today. Δεν θα κάνει το ίδιο σήμερα. But you will hear a word from God. Αλλά θα ακούσεις ένα λόγο από τον Κύριο. This word will come to your life and cleanse you. Αυτός ο λόγος θα έρθει και θα καθαρίσει τη ζωή σου. We're going to take the Lord's supper in a little while. Θα λάβουμε το δείπνο του Κυρίου σε λίγο. The blood of Jesus can cleanse you. Ο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει. God is a glorious God. Ο Θεός είναι ένας ένδοξος Θεός. And we are always in dependence on him. Και πάντοτε εξαρτόμαστε από αυτόν. There is no competition if you if you if you if you learn this. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός εάν το μάθεις αυτό. You will stop competing with anybody. Θα σταματήσεις να ανταγωνίζεσαι με οποιονδήποτε. In the presence of God you realize you're nothing. Στην παρουσία του Κυρίου αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ένα τίποτα. That's not the end of it. Αυτό δεν είναι το τέλος. You are nothing. Είσαι ένα τίποτα. And he is everything. Και ο Κύριος είναι τα πάντα. Such a grace. To be in the presence of the Lord. It is important to start well. But it is imperative to finish well. Ecclesiastes 7:8. Better is the end rather than the beginning. It is said that the Greeks. In the old times of uh, the Olympic Games. Κατά τον παλιό καιρό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, had a very unique rule. Είχαν ένα πολύ σημαντικό μοναδικό κανόνα. The winner was not the runner who finished first. Ο νικητής δεν ήταν αυτός που τελειώνει πρώτος στον αγώνα. The winner was the runner who finished with his torch, torch lit. Αλλά ο δρομέας που τελειώνει. Even if somebody finished first, he was not first. Because the fire was not lit. And it doesn't matter if you are the last one in line. If you ended up with your torch lit. Εάν καταλήξεις με αναμένη τη λαμπάδα you are the first. Είσαι ο πρώτος you came first. Ήρθες πρώτος because of the fire, not because of you. Εξαιτίας της φωτιάς και όχι εξαιτίας σου Amen. Amen. So when you see Jesus, see him with the fire of the Holy Spirit Έτσι λοιπόν όταν βλέπεις τον Ιησού να το βλέπεις με τη φωτιά με τη λαμπάδα σου αναμένη It's not how fast you run in the work of God Δεν είναι το πόσο γρήγορα τρέχεις στο έργο του Κυρίου It's not how much you do δεν έχει σχέση το πόσα, τα πόσα κάνεις, το πόσο κάνεις. If your fire is put out, Εάν η φωτιά σου έχει σβήσει, even if you ended up, you did not end up in heaven, but in hell. Ακόμα και αν έχεις τελειώσει τον αγώνα, δεν θα καταλήξεις στον ουρανό, αλλά στην κόλαση. Keep the fire burning. Ε, διατηρήσε τη φωτιά του πνεύματος αναμένη. I don't have time to talk to you from Leviticus. Δεν έχω χρόνο να μιλήσω σε εσάς από το Λεβιτικό. About the seven candlestick lamp it was continually to be lit and keep the fire burning but there were two hoses coming into it uh, that they were receiving the light from the olive oil coming down and providing continuously with oil so that the lamp kept burning. And I pray that you keep the provision of the holy fire from God. Let's stand together and let's pray together. I've said it many times. Don't partake of the Lord's Supper if you're not a believer. Only if you are a genuine believer. Only if you mean business with God. Only if you have a repentful spirit. 
Pneuma Metanias. In Jesus' name. So as you come to the front, anyone who wants to partake from the Lord's Supper, don't do anything else but come here in repentance and lift up your hands. Don't speak to anybody. Just seek the Lord. Come, come. If you haven't been born again, this is the time to receive Jesus. Do not postpone it even for a moment. Jesus is calling you right now. Come to Jesus. Come to him as you are. You cannot cleanse yourself. Only his blood can cleanse you. Come to him and say, Lord, I repent of my sin. And I throw myself in your mercy. Pleading the blood of Jesus as my righteousness. Come, Lord Jesus, in my life. Come, Lord Jesus, and change me. Come, my Jesus, come. I love you, my Jesus. I praise you, my Jesus. I love you so much. Lord, I want to follow you to the end. And finish well at the end. In Jesus' name, I receive you, Jesus, as my Savior and Redeemer and Lord. Keep on praying as the Holy Spirit directs you. And if this prayer has been genuine, you will have genuine results. Link yourself with some strong church on holiness and the fear of the Lord. Teaches the Bible as it is. Teaching you genuine grace from the Lord. And if you're here and you don't know the Lord as your Redeemer, Lord and Savior, you can receive Him right now. I'll be waiting for you before we start the Lord's Supper.